ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆன்லைன் டெக் இன்றைக்கி ஆன்லைன் டெக் தமிழில் வந்து செல் ஃப்ரேமிங் மோனோ பாக் மோட்டார் வந்து எப்படி வைண்டிங் ஃபுல் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சேம் மாடல் தான் மோனோ பாக் மோட்டாருக்கு மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது மெத்தட் நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து பைண்டிங் வந்து சுற்றக்கூடிய மேனுவலாக வந்து சுற்றக்கூடிய ஒரு மிஷின் இந்த மிஷின் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம ஒரு டைம் ரொட்டேட் பண்ணால் டென் டைம் வந்து டை சைடில் டென் டைம் வந்து சுற்றக்கூடியது ஸோ உங்களுக்கு மேனுவலாக நீங்கள் ஒரு பத்து டைம் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் காயில் சைடு டை சைட் சைடு வந்து பத்து டைம் பத்து இன்று பத்து வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் டைம் வந்து ரொட்டேட் ஆகிடும் இன்னும் ஹண்ட்ரட் டைம் வந்து சுற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எந்த மாடல் மோட்டார் வந்து நீங்கள் வைண்டிங் சுற்ற போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த சிலிக்கான் பேப்பர் வந்து எல்லா ஸ்டேட்டாரோட காட்டிலையும் நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம காயில் வந்து போட்டிருந்த காயில் பிரித்து நம்ம சுத்தமாக இருந்தால் அதில் வந்து சாம்பிள் பீஸ் எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சுற்றிக்கலாம் புதுசாக நம்ம சுற்றணும் அப்படின்னா பொதுவாக கிரைண்டர் மோட்டார் ஆஃப் கெச்சிங் மோட்டாரில் வந்து ஃபோர் போல் இருக்கும் அதனால் சாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபோல் வந்து ரன்னிங் ஆயில் சுற்றி அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது ஓகே ஆனதுக்கப்புறம் அதே அளவில் நம்ம வந்து மிச்சம் மீதம் உள்ள அந்த மூன்று ரன்னிங் ஆயில் வந்து நம்ம சுற்ற போகிறோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மூங்கில் குச்சியில் கட் பண்ணி ஒரு அளவு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சேம் எல்லா காயிலுக்கும் ஒரே அளவாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அது ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கோரில் அளவு வந்து சுற்ற போகிறோம் இந்த கோரோட எவ்வளோ டேன் சுற்றணும் எவ்வளோ டேன் சுற்றணும் உங்களுக்கு அப்படி தெரியல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ள நம்ம வந்து காயில் வந்து பிடிக்கிற போனதே அதோட எண்ணிக்கையை வந்து கவுண்ட் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரன்னிங் கையில் ஒரு செட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அது நம்மளுக்கு ஓகே ஆகிடுச்சி அதே மாதிரி இப்போ மூன்று செட்டுகள் வந்து நம்ம வந்து சுற்ற போகிறோம் நாங்கள் வந்து அதாவது நம்ம காயில் வந்து நாங்கள் பிடிக்கிறப்பமே இல்லைனா உங்களுக்கு ரீடிங் வந்து தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் என்னென்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செட்லேயும் ஒவ்வொரு கோரில் எத்தனை சொத்துகள் வரும் அப்படிங்கிறது சப்போஸ் அந்த மாதிரி அனாலிஸ் பண்ண ஒரு டேபிள் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மோட்டரோட வைண்டிங்கை பிரிக்கிறப்பமே இப்போ ரன்னிங் ஆயில் நாலு செட்டு இருந்ததுன்னா அதில் ஒரு செட்டை எடுத்து அதில் உள்ள ரெண்டு கோருக்கும் எத்தனை டான்ஸு சொத்துகள் வருது அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணி எழுதி வச்சுட்டு அதே அளவில் மறுபடியும் நீங்கள் புது காயில் வேண்டிங் பண்ணுறப்போ நம்ம வந்து சுற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் இப்போ மூணு செட்டு சுற்றி எடுத்தாச்சு ஒரு செட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு ஆல்ரெடி அது சேம் சைஸு சேம் லென்த்து சே அதே எண்ணிக்கையில் மூன்று செட்டுகள் சுற்றி எடுத்தாச்சு சென்ட்ராக வந்து நம்ம எத்தனை கோர் விட்டு நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் அதில் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டில் வந்து ரெண்டு கடிகள் விட்டு வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் மொத்தம் ஸ்டேட்டில் எத்தனை காடிகள் இருக்கும் அப்படின்னா மொத்தம் வந்து இருபத்தி நான்கு காடிகள் வரும் ஒவ்வொரு செட் போர்டோட செட் வந்து என்ட்ரு ஆகுது ஆறு ஆறு காடியில் இருக்கும் நம்ம சென்ட்ரு கேப் கேப் விட்டுறது வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்டார் காடிக்கு வந்து நம்ம எதுவுமே சுத்தாமல் விட்டுருக்குறோம் அது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் ஆயில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து ஸ்டேட்டார் காயில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அது ஸ்டேட்டார் காயில் வந்து நம் மூணா பிளாக் மோட்டாரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்போ எந்த பக்கம் வந்து வயர் லைன் கனெக்ஷன் வருமோ அதை நல்லா செக் பண்ணிக்கணும் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 
அந்த போல் எல்லாம் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகணும் மேட்ச் ஆகணும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கணும் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஸ்டேட்டார் காயில் ரெண்டு ரெண்டு செட்டு கேப் பண்ணணும் இப்போ வந்து அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டேட்டார் காயிலும் சுற்றி எடுத்துக்கிட்டோம் ஸ்டேட்டார் காயிலும் சேம் தான் நான்கு போல் இருக்கும் ஒவ்வொரு செட்டுலேயும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கோர் இருக்கும் ஸ்டேட்டார் காயிலும் சேம் அளவு தான் வரும் அதில் எந்த வித்தியாசமும் வராது நீங்கள் ரன்னிங் காயில் ஒரு அளவு எடுத்தீங்களா சாம்பிள் காயில் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி மேனுவலாக சுற்றக்கூடிய அந்த வைண்டிங் மிஷினில் ஒரு அளவு எடுத்தீங்க அதே அளவில் தான் வரும் அதே அளவில் ஸ்டேட்டார் காயிலும் சுற்றி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எல்லாமே கிளாக் வைஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் காயில் வைண்டிங்கெல்லாம் வைண்டிங்கோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் எண்டு பாயிண்ட்டும் மோட்டரோட வயலன் கனெக்ஷன் எந்த பக்கம் வருமோ அந்த பக்கம் வெளியே வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டேட்டார் காயில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி வைண்டிங்கில் வந்து ரன்னிங் காயில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதோட லைன் எல்லாம் எடுத்து வெளியே விட்டாச்சு இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங் ஆயில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸ்டார்டிங் ஆயிலையும் நான்கு போல் இருக்குது சேம் ப்ராசஸ் ஒர்க் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் இதில் பட்டனை பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த ஸ்டார்டிங் ஆயிலும் ரன்னிங் ஆயிலுக்கும் இடையில் வந்து ஒரு கோருக்கு மேலே இன்னொரு கோர் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது இந்த ஸ்டார்டிங் ஆயிலில் வந்து ரெண்டாவது கோரு அப்படி வைக்கிறப்போ ஸ்லிக் அண்ட் ஸ்டிக் மாதிரியே கலர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சீட் உண்டோ அந்த சீட்டை வந்து நீங்கள் ஸ்டேட்டாரோட கோரோட சென்டர்லேயும் வைக்கணும் சேம் டைமில் ரன்னிங் ஆயிலுக்கு சுற்றி முடித்ததுக்கப்புறம் அதில் உள்ள ரவுண்ட் ஷேப்பையும் வைக்கணும் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இது அதாவது லைன் கனெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் உள்ள ஜாயிண்ட்டுகள் ஏதாவது இருந்தால் அதுக்கு நம்ம வந்து சால்ட்டிங் பண்ணி விசிறி விட்டுலாம் ரன்னிங் ஆயில் எந்த ஜாயிண்ட்டும் இல்லை ஆனால் ஸ்டேட்டார் காயில் வந்து ஒரே ஒரு ஜாயிண்ட் இருக்குது அதை வந்து நம்ம வந்து சால்ட்டிங் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு உள்ளாடி நம்ம ஸ்டேட்டாக இருக்குது எப்படி உள்ள கோர் காடிக்குள்ள ஒரு பேப்பர் வச்சோமோ கரண்டு கரண்டு பாஸ் ஆகாமல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சீட் வச்சோமோ அந்த சீட்டோட நேம் சிலிக்கான் சீட்டை வந்து யூஸ் பண்ணி பண்ணோம் இப்போ வந்து நம்ம லைன் வயர்லைன் கனெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் உள்ளதில் சிலிக்கான் சீட்லலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்டார்டிங் ஆயில் ரன்னிங் ஆயிலுக்குள்ள கண்டக்டிவிட்டி வந்து ஸ்டாப் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக ஆ நூல் கட்டி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து வயர்லைன் கனெக்ஷனை வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ரன்னிங் ஆயில் வந்து பண்ணிட்டோம் ரன்னிங் ஆயிலுக்குள்ள கனெக்ஷன் எல்லாம் கொடுக்கணும் அதாவது ரன்னிங் ஆயில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எடுத்துட்டு அதோட எண்டு பாயிண்ட் எடுத்து இன்னொரு போலோட ரன்னிங் ஆயில் இன்னொரு செட்டோட எண்டு போல் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் மறுபடியும் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எடுத்து அதோட எண்டு பாயிண்ட் எடுத்து இன்னொரு ரன்னிங் ஆயிலோட எண்டு பாயிண்ட் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி கொடுத்து ரெண்டு ரன்னிங் ஆயில் உள்ள ரெண்டு வயலன் கனெக்ஷன் எடுத்துக்கணும் இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வயலன் கனெக்ஷன் கொடுக்கோம் சேம் மெத்தடு தான் நம்ம வந்து இன்னரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டார் காயிலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபைனலாக எடுத்த அந்த ரெண்டு கம்பிகளையும் அப்புறம் ரன்னிங் ஆயில் ஒரு ரெண்டு கம்பி எடுத்துருப்போம் அதே மாதிரி ஸ்டேட்டார் காயிலில் ஒரு ரெண்டு கம்பிகள் வந்து லாஸ்ட்டாக வெளியே வந்திருக்கோம் காயில் உள்ள ரெண்டு காப்பர் வயல் அதில் ரெண்டுமே நம்ம வந்து வயரை வந்து கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து ரன்னிங் ஆயிலுக்கு வந்து ப்ளூ கலர் வயர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் சேம் அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங் ஆயில் வந்து பிளாக் கலர் வயர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் 
இதுக்கு எல்லாமே கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாம் நம்ம ஸ்லீவ் வந்து பயன்படுத்திடலாம் ரெண்டு ரெண்டு காப்பர் காயோட கம்பியில் வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்குறப்போ ரெண்டுக்குமே ரெண்டு ஸ்லீவை யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு லாங் பெரிய சைஸ் ஸ்லீவ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாக்குமே மேனுவலாக நம்ம நைஃபெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து காப்பர் வயரோட மேல் உள்ளதெல்லாம் நல்லா ஒரு ஆயிரம் மாதிரி சுரண்டி நம்ம க்ளீன் பண்ணாலும் நம்ம சால்ட்டிங் பண்ணுறதும் மெயினாக இருக்கும் அதுதான் கனெக்ஷனில் உள்ள கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம சால்ட்டிங் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வயர்லைன் கனெக்ஷனை வந்து கொடுத்துக்கிறோம் வயர்லைன் கனெக்ஷன் மெயினாக எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா அவுட்டர் உங்களுக்கு இப்போ மூணோ கிளாக் மோட்டார் இது ஆஃப் கேட்சுக்கு தான் இதில் வந்து அவுட்டர் வயர் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஹோல்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஹோல்ஸ்க்கு நேராக வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த வயர்லைன் வந்து எண்டு வெளியே வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கணும் இல்லைனா ரொம்ப ரொட்டேட் ஆகி சுற்றி வர்ற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு அது பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது இந்த ஹோல்ஸு இப்போ நான் வந்து லைன் எல்லாம் கொடுத்துட்டேன் ஸ்டேட்டார் கோயிலுக்கும் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ரன்னிங் கோயிலுக்கும் கொடுத்தாச்சு ரெண்டாவது வந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து சால்ட்ரிங் பண்ண போகிறோம் சால்ட்ரிங் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து அலுமினியம் ஒரு காயில் மாதிரி இது வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அலுமினிய கம்பி இது வந்து ஈஸியாக மெல்ட் ஆகக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணுறப்போ ஈஸியாக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கணும் நம்ம பேஸ்ட்டுன்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் பேஸ்ட்டும் அந்த சால்ட்டிங் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கம்பியும் பயன்படுத்தி எல்லா ஜாயிண்டிங் பண்ண எல்லா இதையுமே நம்ம வந்து சால்ட்டிங் பண்ணி விட்டுடலாம் நம்ம சால்ட்டிங் பண்ணிட்டு அதோட சால்ட்டிங் பண்ணதில் உள்ள ஃபுல் சைடுமே நம்ம பார்த்துக்கணும் எல்லா சைடும் நமக்கு சால்ட்டிங் ஆகியிருக்கா அப்படின்னு ஆனால் சால்ட்டிங் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் நம்ம ஃபைனல் செக்அப் பண்ணுவோம் செக்அப் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து ஒவ்வொரு ஜாயினிங்க்கும் நம்ம வந்து சால்ட்டிங் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அது ஏற்ற மாதிரி ஒரு தனித்தனியாக எடுத்து அந்த ஒவ்வொரு கம்பியும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கம் அந்த ரெண்டு கம்பியும் சேர்த்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி ட்ராக் வைஸாக ரொட்டேட் பண்ணி அதை டைட்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கணும் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபைனலாக அந்த சால்ட்டிங் வந்து பண்ணணும் சால்ட்டிங் எப்படி எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு மொத்தமாக பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் மொத்தமாக பண்ணணும் எல்லா சைடும் ரொட்டேட் ஆகி எல்லா சைடும் சால்ட்டிங் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மூணா பார்க் மோட்டரில் ரெண்டு பக்கத்தில் ஒரு பக்கத்தில் உள்ளதை ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணி நம்ம நூல் வந்து கட்டிட்டோம் கட்டிட்டு இன்னொரு சைடில் உள்ளதுக்கு நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணி சேம் அது பண்ண மாதிரியே எதையும் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அந்த சைடில் வந்து அவ்வளோ லைன் கனெக்ஷன் வராதுனால ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டாக முடிச்சிடலாம் இதில் வந்து எல்லா லைன் கனெக்ஷனும் வரும் ஸோ ஒவ்வொரு போலில் உள்ள இன்னொரு போலுக்கு ஒவ்வொரு போர்லேருந்து இன்னொரு போலுக்குள்ள லைன் கனெக்ஷனை நம்ம கொடுக்குறோம் இது மேக்ஸிமம் இந்த கேஜி அதாவது கம்பியோட கேஜ் பொறுத்து தான் இந்த சால்ட்டிங்லாம் பண்ணுறது வந்து அமையும் என்னென்னா வந்து கம்பியோட சைஸு வந்து அதோட டெப்த்து வந்து எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் சால்ட்டிங் பண்ணுவாங்க கம்பியோட திக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து குறைய குறைய கண்டிப்பாக சால்ட்டிங் பண்ணுறது வந்து நல்லா பெனிஃபிட்டாக கொடுக்கும் நார்மலாக நம்ம கம்பியோட சைஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய சைஸாக இருந்தால் சால்ட்டிங் பண்ணுறது வந்து 
அளவு வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் கம்பியோட சைஸ் வந்து சின்னதாக ஆக கண்டிப்பாக நீங்கள் சால்ட்ரிங் எல்லா லைனுக்கும் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இப்போ நம்ம ரன்னிங் ஆயில் எல்லா லைனுக்கும் சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்டிங் ஆயில் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணுறோம் ஸ்டார்டிங் ஆயில் சால்ட்ரிங் ப்ராசஸ் வந்து இப்போ போயிட்டு இருக்குது சால்ட்ரிங் ப்ராசஸ் வந்தாலே அப்ராக்சிமேட்டாக பைண்டிங்கில் வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் சால்ட்ரிங் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அதாவது இதில் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டேட்டா காயிலோட வயலன் கணிசுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு கலரில் உள்ள ஒரு ஸ்லீவை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சேம் அதே மாதிரி ரன்னிங் ஆயிலில் வந்து வைண்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கலரில் உள்ள சேம் க ஒரே கலராக இருக்கக்கூடிய ஸ்லீவை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக பார்க்குறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் சென்ட் டைம் ஏதாவது ஃபால்ட் ஆனால் கூட அதை சரி பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் வைண்டிங் ஆயிலில் வந்து ரன்னிங் ஆயில் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அந்த லைன் வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணுறோம் சேம் ஸ்டேட்டார் காயில் உள்ள வயலின் கனெக்ஷனையும் வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம் அதே டைமில் ஸ்லீவும் நம்ம இப்போ ஸ்டேட்டாக இருக்கலாம் ஒரே கலரில் உள்ள ஸ்லீவும் ஸ்டேட்டாரில் வந்து ஸ்டார்டிங் ஆயிலுக்கெல்லாம் ஒரே கலரில் உள்ள ஸ்லீவும் ரன்னிங் ஆயிலுக்கெல்லாம் ஒரே கலரில் உள்ள ஸ்லீவும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த வயர் லைன் கனெக்ஷன் வெளியே இருப்பாங்களோ அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ஸ்லீவ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்டார்டிங் ஆயில் பிளாக் கலர் வயர் ரன்னிங் ஆயில் ப்ளூ கலர் வயர் எல்லா வயர் லைன் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு காயிலுக்கு மேலே உள்ள ஒவ்வொரு காடியிலும் உள்ள அந்த சிலிக்கான் பேப்பர் அந்த ஸ்டேட்டார் காடியை விட்டு வெளியே வராத அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் ரோட்டை ரோட்டே தகுறப்போ இந்த ஃபால்ட்டும் வராது ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம சிலிக்கான் சீட்டால் ஸ்டேட்டாரில் உள்ள ஸ்டார்டிங் ஆயிலுக்கும் ரன்னிங் ஆயிலுக்கும் உள்ள கண்டக்டிவிட்டியை வச்சு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு சிலிக்கான் பேப்பர் நாலு பேப்பர் யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நூல் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு சைடும் நல்லா சுற்றி எடுத்துக்கணும் சுற்றி எடுத்துகிட்டு ஃபைனல் ஒரு டைம் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வார்னிஷ்னு ஒரு ப்ராசஸ்க்கு வந்து படுத்த போகிறோம் இதுதான் இதோட ஃபைனல் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் வார்னிஷ் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சின்னா நம்மளுடைய மூணோ கிளாக் ஆஃப் ஹெச்பி மோட்டார் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஃபைனலாக இதில் வந்து அந்த டூ லைனில் வந்து கனெக்ஷன் வந்து வரலான்னு பார்த்துக்கணும் அதாவது எப்படின்னா ப்ளூவோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் எண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் பிளாக்கோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் எண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் Thank you friends.